ऑब्जेक्टिव सर्च हो रहा है उसकी डेफिनेशन ये है लैटिन में इसका लिटरली मतलब है टू सर्टिफाई ये एक इन्फीरियर कोर्ट बॉडी एंड ट्रिब्यूनल एक्सरसाइज इन जुडिशियल कॉज एड जुडिशियल फंक्शन बिल्कुल वैसे जैसे हमने प्रोहिबिशन देखी है टू हैव द डिसीजन और एक्ट ऑफ सच कोर्ट रिमूव टू द हाई कोर्ट इन ऑर्डर दैट इट्स लीगैलिटी में बी इन्वेस्टिगेटेड ठीक है बेसिकली जब डिसीजन अभी पेंडिंग होता है तो प्रोहिबिशन वाली डेट इशू हो सकती है जब उसका डिसीजन आ गया है और वो डिसीजन गलत है लॉ के अगेंस्ट है ग्राउंड से हम अभी देखेंगे लेकिन वही उन्हीं पैरामीटर्स पे जो हमने डिस्कस किए हैं वो है तो उसके खिलाफ फिर सर्शर राय इशू होती है फिर कोर्ट कहती है अपना डिसीजन आप इधर दें आपका डिसीजन हम देखते हैं कि ठीक डिसीजन दिया आपने कि नहीं दिया इफ कोर्ट फील्स हाई कोर्ट फील्स के नीचे वाली कोर्ट्स ने ठीक डिसीजन नहीं दिया तो वो उनका डिसीजन को आश कर सकते हैं ये सर्शर राय सर्कमस्टांसिस किन सर्कमस्टांसिस में या ग्राउंड्स पे कर सकती हैं अगर लैक ऑफ जुडिसडिक्शन हो एक्सेस ऑफ जुडिसडिक्शन हो अब्यूज ऑफ जुडिसडिक्शन हो वही वाली जो हमने बात की है ठीक है कि अगर एक नीचे वाली कोर्ट ने वो सजा दे दिया जो उसकी जुडिसडिक्शन नहीं थी एक्सेस जुडिसडिक्शन तो वो उसको क्वाश कर सकती है या कोई सी चीज़ की उसकी जुडिसडिक्शन थी ही नहीं और उसने उस पर दे दिया तो वो क्वाश कर सकती है किसके अगेंस्ट होती है जुडिशल अथॉरिटी या कौन सा जुडिशल अथॉरिटी एक्टिंग इन जुडिशल मैनर हु कैन फाइल ये भी सिर्फ अग्रीव पर्सन कर सकते हैं उनके पहली तीनों रेट सिर्फ अग्रीव पर्सन कर सकते हैं अब सर्शर राय और प्रोहिबिशन में क्या फर्क है सर्शर राय विल बी इशूड वन केस हैज बिन ऑलरेडी एडजुडिकेटेड अपॉन वन द केस हैज डिसीजन हैज बिन अनाउंसड इसको रेस जुडी काटा कॉन्टेक्स में कहेंगे आप ठीक है लैटिन वर्ड है कि जब डिसीजन आ चुका है उसके बाद सर्शर राय हाई कोर्ट दे सकती है कि नीचे वाले ने डिसीजन दे दिया कोर्ट ने फिर सर्शर राय हो सकता है प्रोहिबिशन तब होती है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स रेस सब जुडिस फिर है को वारंटो चौथी रेट बाय व्हाट अथॉरिटी दिस रेट इज अगेंस्ट द वन हु क्लेम्ड और यू सर्व एनी ऑफिस फ्रेंचाइज और लिबर्टी टू इंक्वायर बाय व्हाट अथॉरिटी ही इज ही सपोर्टेड हिज क्लेम इट इज इशूड टू प्रिवेंट अ पर्सन हु हैज रॉन्गफुली यू सर्व एन ऑफिस फ्रॉम कंटिन्यूइंग इन दैट ऑफिस रेट इज इशूड टू एग्जामिन द लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ एनी पर्सन और पब्लिक ऑफिस बेसिकली ये है कि कोई भी बंदा पब्लिक ऑफिस होल्डर के अगेंस्ट ही होती है कि कोई बंदा uh, कोई बंदा आके आप किसी बंदे ने आके आपसे आप पे फाइन कर दिया पेनल्टी लगा दी है कि जी आपने ये कानून तोड़ा है आपकी दुकान के ने जो यहाँ टैक्स नहीं दिया हुआ या आपकी आपने जो इंक्रोचमेंट की हुई है लैंड पे तो आप पे दो लाख जुर्माना होता है ये कोई बंदा आपको देकर चला जाता है आपको पता ही नहीं हो कि वो कौन बंदा है किस अथॉरिटी के तहत आया है आप उसके खिलाफ कोर्ट में कर सकते हो कि इस बंदे ने मुझ पर फाइन किया तो कोर्ट उसको बुला सकती है कि भाई क्यों किस अथॉरिटी के तहत तुमने ये किया कौन हो तुम तुम साबित करो वो कहता है जी मैं इलाके का असिस्टेंट कमिश्नर हूँ तो वो कहता है कि दिखाओ तुम बताओ साबित करो तुम असिस्टेंट कमिश्नर हो और दिखाओ कि असिस्टेंट कमिश्नर के पास ये पावर कहाँ से है एक तो ये नहीं कि सिर्फ ऑफिस बल्कि बहुत ज़्यादा लैक ऑफ एक्सेस ऑफ जुडिसडिक्शन का मामला होता है ना कि फॉर इंस्टेंस कोई किसी बंदे ने वो काम कर दिया जो उसकी जुडिसडिक्शन में नहीं आता ठीक है कि आपने एक लाख रुपए की सजा दे सकता है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेसी की आ, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर तो अगर वो दो लाख की सजा दे देता है तो उससे पूछा जा सकता है कि भाई किस अथॉरिटी के तहत आपने ये सजा ये दो लाख का फाइन किया वैसे तो ये पिछली वाली डेट में आएगा बट ये जनरली ये डिटर्मिन करने के लिए होता है कि किसी ने इलीगली या रॉन्गफुली कोई पब्लिक ऑफिस को यूसअप तो नहीं किया हुआ ठीक है अब इसकी कंडीशन क्या है कि जिस ऑफिस इन क्वेश्चन की बात हो रही है वो पब्लिक ऑफिस हो ठीक है प्राइवेट ऑफिस नहीं The person must be in actual possession of the office. उस टाइम जिस टाइम रिट हो रही है उस टाइम उस पोजेशन में उस ऑफिस की और वो जो ऑफिस मस्ट बी हेल्ड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द लॉ यानी इलीगली उसने वो पोस्ट या वो पोजिशन ऑक्यूपाई की हो इन इस केस लॉ के मुताबिक ये कंडीशन है कोवर एंड टू की हु कैन फाइल ये अग्रीव पर्सन भी कर सकता है नॉन अग्रीव भी ये पब्लिक इंटरेस्ट में होती है लिटिगेशन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है तो इसलिए कोई भी बंदा कर सकता है क्योंकि कोवर एंड टू अफेक्ट एवरीबडी कि अगर एक बंदा ने इलीगली पब्लिक ऑफिस यूज सब किया हुआ तो ये कलेक्टिव इशू है तो इसलिए हर बंदा ये ग्रीव है इसके अंदर टेक्निकली तो डायरेक्टली आपका इंटरेस्ट नहीं भी हर्ट हो रहा तो भी आप ये कर सकते हो यानी किसी के कोई कोई बंदे ने आपको फाइन नहीं किया लेकिन आपको पता चला साथ वाले मोहल्ले में वो किसी को फाइन करके चला गया और उसकी और वो बंदा पता नहीं कौन सा ऑफिस होल्डर है उसके खिलाफ रेट इशू आप कर सकते हैं इवन दो आपको डायरेक्टली उसने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया फिर है रेट ऑफ हेबियस कॉर्पस हेबियस कॉर्पस बेसिकली का मतलब होता है लेटिन का लेटस हैव द बॉडी और यू मे हैव द बॉडी ये बेसिकली इशू होती है कि जब लेट से पुलिस के पास ये राइट right होता है कि पुलिस किसी बंदे को डिटेन कर सकती है चौबीस घंटे
और उसके अंदर भी वो सिर्फ चौदह दिनों तक रख सकते हैं अगर यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी उसको सिर्फ फोर्टीन डेज तक मजीद डिटेन करवा सकता है उससे ज्यादा नहीं करवा सकता तो इस केस में ये होता है कि अगर तो किसी बंदे को इलीगली डिटेन किया हुआ है यानी किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने किसी ग्रुप ने किसी गैंग ने तो आर्बिट्रेरीली राइट इंडिविजुअल की फ्रीडम और लिबर्टी इन्फ्रेंज ना हो तो फिर ये इसीलिए हेबियस कॉर्पस की रेट आप इन्वोक कर सकते हो कि भाई बॉडी को बंदे को बंदा इलीगली डिटेन्ड है उसको वापस किया जाए इट इज डायरेक्टेड टू अ पर्सन हु डिटेन्स अनदर इन कस्टडी ऑन लॉफुली एंड कमांड्स हिम टू प्रोड्यूस और हैव द बॉडी ऑफ दैट पर्सन बिफोर द कोर्ट टू सिक्योर स्पीडी रिलीज बाय जुडिशियल डिग्री ऑफ पर्सन हु आर इलीगली रिस्ट्रेंड ऑफ देयर लिबर्टी यानी किसी को इलीगली उसकी लिबर्टी रिस्ट्रेन की गई या डिटेन किया गया तो उसके लिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है हेबियस कॉर्पस का टेस्टिंग द रेगुलरिटी ऑफ डिटेंशन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज एंड अदर लॉज के क्या जो किसी बंदे को डिटेन किया जा रहा है चाहे प्रिवेंटिव डिटेंशन के तौर तो तहत किया जा रहा है लॉ के तहत लेकिन क्या वो लीगैलिटी ठीक है किसी बंदे को देखो आप किसी बंदे को जब उठाते हो उसको कैद करते हो उसकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट करते हो ये एक बहुत बड़ी बात है ये एक बहुत बड़ी पावर है रियासत के हाथ में और एक बहुत बड़ी पावर है जो रियासत अब्यूज़ कर सकती है इनोसेंट सिटीजन के खिलाफ और किसी बंदे को जेल उठा के दो दो तीन तीन दिन रखा जाए बगैर किसी केस के बगैर किसी मुद्दे के तो ये एक बहुत बड़ी ज्यादा है इंस्टीट्यूशन के साथ जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है उन्हें पता है कि लिबर्टी कितनी अहम है और स्टेट की पावर पे चेक लगाना कितना जरूरी है तो एक बहुत बड़ा चेक है ये एग्जीक्यूटिव की पावर के ऊपर के कोर्ट्स कहती हैं हेबियस कॉर्पस रेट इशू हो जाती है कि भाई इलीगली डिटेन नहीं कर सकते आप किसी को ऑर्बिट्रेरी टेस्टिंग द रेगुलरिटी ऑफ डिटेंशन बाई द एग्जीक्यूटिव सिक्योरिंग द कस्टडी ऑफ माइनर आपने किसी माइनर को अंडर एज बंदे को डिटेन किया हुआ है इलीगली सिक्योरिंग द कस्टडी ऑफ डी ऑफ अ पर्सन इलेजेड टू बी ए लूनेटिक कोई बंदा मेंटली तौर पर ठीक नहीं है कस्टडिंग सिक्योरिंग द कस्टडी ऑफ अ मैरिज पार्टनर ये बेसिकली इस केस लॉ के तहत रेफरेंस टू ट्वेंटी टू एन फोर नाइनटी वन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट के रेफरेंस में ऑब्जेक्टिव हैं कंडीशन क्या होती हैं When the person has been confined and not produced before the magistrate within 24 hours, आवर्स तो इसका मतलब आप हेबियस कॉर्पस लग सकती है क्योंकि चौबीस घंटे के अंदर लाजमी पेश करना होता है मजिस्ट्रेट को इसके बाद अनलॉफुल डिटेंशन शुरू हो जाती है वैन द पर्सन हैज नॉट वायलेटेड एनी लॉ एंड इज स्टिल अरेस्टेड बगैर कुछ गलत किए बगैर किसी गुना के उसे डिटेन किया जाता है वैन द रीजन ऑफ अरेस्ट ऑफ अ पर्सन अंडर अ लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वैन डिटेंशन इज डन टू हार्म द पर्सन और मेलाफाइड है यानी कोई बंदे को ज्यादा करने के लिए किसी के साथ कोई गलत मेलाफाइड uh, टेंशन के साथ किया जाए तो वो कंडीशन uh, पूरी होती है कौन फाइल कर सकता है ये अग्रीव भी कर सकता है नॉन अग्रीव भी ये भी अगेन एक पब्लिक लिटिगेशन का मसला है पब्लिक इंटरेस्ट का मसला है एक बेसिक ह्यूमन राइट का मसला है तो ये कोई भी कर सकता है टू होम इट इज इशूड ये हर एक को इशू कर सकती है वो अथॉरिटीज ऑफ स्टेट्स को गवर्नमेंट्स को ऑर्गेनाइजेशन को और इंडिविजुअल्स को केस लॉ इसमें क्या है ये दो केस लॉज हैं The defect of jurisdiction on the face of record would also attract certiorari jurisdiction of High Court. ये sorry यहाँ पर ना writ of ये मेरे से miss हो गया ये मैंने आपके साथ थोड़ा सा ज्यादती कर दिया ये वाला जो slide है ये writ of certiorari में आएगी उसके case laws में आपने add करनी है ये वाली दोनों slide है ठीक है क्योंकि अब खत्म हो गया तो हम इसको भी देख लेते हैं कि इसमें यही लिखा है कि वैन दी अथॉरिटी वॉज विदाउट जूडिस अनलॉफुली देर वुड बी नो बार टू फाइलिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन ये सर शोर राय में आएगी कि जब एक फैसला हो गया और वो फैसला गलत हुआ है विदाउट जूडिस हुआ अनलॉफुल हुआ तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं रेट जूडिस में सर शोर राय के अंदर तो ये बेसिकली बेसिक चार्ट है कि टाइप ऑफ रेट कौन सी उसका मीनिंग क्या है उसका पर्पज ऑफ इशू क्या है ये आप एक दफा ये देख लें उसके बाद मैंने ये एक बड़ा छोटा सा एक चार्ट बना दिया कि मैंडेमस का मतलब ये है प्रोहिबिशन का वी प्रोहिबिट एस सब छुटे सर शुड राइट टू बी सर्टिफाइड कोवर एंटो वट इज योर अथॉरिटी है बी एस यू मेर ऑफ द बॉडी ये किसके खिलाफ इशू होती है मैंडेमस कोर्ट किसी लोअर कोर्ट के खिलाफ हो सकती है स्टेट फंक्शनरी प्राइवेट पर्सन तीनों के खिलाफ हो सकती है प्रोहिबिशन सिर्फ जुडिशल क्वास जुडिशल के खिलाफ होती है सर शोर राय भी सिर्फ जुडिशल क्वास जुडिशल के खिलाफ होती है कोवर एंटो पब्लिक ऑफिस होल्डर के खिलाफ होती है हे बी एस कॉन्फ्रेंस किसी के खिलाफ भी हो सकती है ये कौन फाइल कर सकता है ये पहली तीन सिर्फ अग्रीव कर सकता है और ये कोई भी बंदा कर सकता है फाइल इसकी लिमिटेशन क्या है वही बातें जो हमने पहले बताई थी पेपर में लिमिटेशन भी पूछी हुई थी कि सबसे पहली लिमिटेशन तो ये कि आपको अपना लोकल स्टैंड आए साबित करना होता है कि आपका क्या स्टेक है और इंटरेस्ट में वाई आर यू दिस कोर्ट उसके अंदर ये हो सकता है कि जो पहली
ठीक है आपका कोई ना कोई आपको साबित करना है कि आपका लीगल राइट right है आपका अनलॉफुली एक राइट right डिनाई किया जा रहा है अनलॉफुली एक बेनिफिट से आपको दूर रखा जा रहा है एक प्रिविलेज से तो ये ये सबसे पहले लोकस्ट एंड एक लिमिटेशन है कि हर बंदा नहीं कर सकता ये ग्रीप पर्सन होना कुछ तीन रेट्स में जरूरी है बाकी दो में कोई भी कर सकता दूसरा ये एक एक्स्ट्रॉर्डनरी रेमेडी है ये सिर्फ तब ही हो सकती है मेंटेनेबल जब आपने ऑल्टरनेटिव रेमेडीज एग्जॉस्ट कर दी अगर आपने ऑल्टरनेटिव रेमेडीज एग्जॉस्ट नहीं की तो ये वाली रेमेडी रेट स्टैंड नहीं करेगी तीसरी ये स्पीडी रेमेडी है ये सिर्फ तब ही होगी टू प्रोवाइड एक्सपीडिशन एफिकेशस रेमेडी जब इलिगैलिटी इज अपेरेंट यानी कि बहुत वाजे है इलिगैलिटी एंड इट कैन बी एस्टेब्लिश विदाउट एनी कॉम्प्रीहेंसिव इंक्वायरी टू द फैक्ट्स अगर बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव इंक्वायरी टू द फैक्ट्स होगी तो हाई कोर्ट उसे नहीं लेगी ठीक है दूसरी मेजर सेट ऑफ लिमिटेशन ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं इशू कर सकती हाई कोर्ट अपनी लोअर के खिलाफ कर सकती है कोर्ट्स के खिलाफ ये फेडरल शरीय कोर्ट के खिलाफ नहीं बाई एक्सटेंशन कर सकती क्योंकि वो भी सुपीरियर कोर्ट है और ये मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ नहीं कर सकती या उन लोगों के खिलाफ नहीं कर सकती दो सब्जेक्ट टू एनी लॉ रिलेटिंग टू आर्म्ड फोर्सेज तो आर्म्ड फोर्सेज के ऊपर खिलाफ जोरिस्टिक्शन नहीं हो सकती अब आप इसे पढ़ें ठीक है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट में इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट नो एडिकुएट रेमेडी इज प्रोवाइडेड बाय लॉ यानी और कोई ऑल्टरनेटिव रेमेडी नहीं है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एन एग्रीव पार्टी ठीक है तो जब एग्रीव पार्टी होगी तो वो क्या कर सकती है डायरेक्टिंग अ पर्सन परफॉर्मिंग विद इन द टेरिटोरियल जूरिस्टिक्शन ऑफ द कोर्ट फंक्शन इन कनेक्शन विद दफेयर ऑफ द फेडरेशन ऑफ प्रोविंस और लोकल अथॉरिटी टू फ्रेन फ्रॉम डूइंग फ्रॉम इज नॉट परमिटेड by law to do so or to do uh, not permitted by the law to do so or to do something anything is required by law to do so not permitted prohibition to do something mandamus declaring that any act done or proceedings taken within the territorial jurisdiction of the court by a person performing functions in connection with the affairs of the federation or province or a local authority has been done or taken without lawful authority and is of no local legal effect ye ho gayi sir shora rai ki aapne koi एक्शन डन हो गया टेकन ले लिया लेकिन वो लॉफुल नहीं था विदाउट लॉफुल इफेक्ट तो वो साइट पे सेट साइड किया जा सकता है सर शरारी हो गई और ये तीन जो हमने पढ़ी थी कि ये तीन सिर्फ एग्रीव पर्सन के केस में थे अब यहाँ पर एग्रीव पर्सन है यहाँ पर एनी पर्सन है ठीक है तो पहली तीन सिर्फ एग्रीव पर्सन कर सकती है ये कोई भी कर सकते हैं बाकी Directing that that a person in custody within the 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 territorial jurisdiction of the court court be brought before it, so that the court may satisfy itself that he is not being held in in custody without lawful authority or in an unlawful method. Ye ho gai, habeas corpus, or requiring that a person within the territorial jurisdiction of the court holding or purporting to hold a public office to show under what authority of law is claims to hold that office. तो ये कोवरेंट हो गई और ये एनी पर्सन कोई भी कर सकता है और किस पे होगी ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ एन एग्रीव पर्सन मेक एन ऑर्डर गिविंग सच डायरेक्शन टू एनी पर्सन अथॉरिटी इंक्लूडिंग एनी गवर्नमेंट एक्सरसाइजिंग एनी पावर और परफॉर्मिंग एनी फंक्शन एज मे बी अप्रोप्रिएट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स तो हमने बात की फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन में ये होती है एनी ऑर्डर शेल नॉट बी मेड अंडर क्लॉज वन ऑन एप्लीकेशन मेड बाई एन रिलेशन टू अ पर्सन हु इज मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान और हु इज फॉर टाइम बींग सब्जेक्ट टू एनी लॉ अलॉटिंग टू दो ऑफ द फोर्सेज in respect of his terms and conditions of service in respect of any matter arising out of his service or in respect of any action taken in relation to him or being the member of the armed forces to ye hamara jurisdiction wala topic pura ho gaya sabse pehle humne introduction dekha background and origin dekha kon issue kar sakta hai general grounds dekhe principle of natural justice kya hota hai usko agree person ko define kiya aur fir ek ek rate ko humne bahut khol khol kar dekha i would also strongly recommend ki aap us pe youtube videos bhi dekhein जनरली रेड जूरिस्टिक्शन के ऊपर पाकिस्तान इंडिया के वाले कॉन्टेक्स में भी थोड़ा सा देखें आपका ज़्यादा अच्छा रिफ्रेश होगा वॉच दीज लेक्चर्स जो मैंने आप मेरा ही वीडियो लेक्चर भी आप दो तीन दफ़ा देखें आपके जहन में बेहतर समझ आएगी आई अंडरस्टैंड दिस इज़ अ स्लाइटली टेक्निकल कॉन्सेप्ट बट इस पर थोड़ी सी रीडिंग जब आप करेंगे आपको रीडिंग करना भी बहुत जरूरी है इस पर गूगल पे दो तीन वीडियोज़ भी देखेंगे मेरा लेक्चर भी रिपीट करेंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस टू द फुलस्ट एक्सटेंड थैंक यू वेरी मच आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम